Приветствуем вас, дорогие друзья! В данном видео представляем подборку самых распространенных фразовых глаголов, которыми носители пользуются каждый день. Вы узнаете, чем отличаются, казалось бы, похожие фразовые глаголы и в каких случаях можно заменить один фразовый глагол другим. В разговорной речи носители предпочитают фразовые глаголы обычным, таким образом, чтобы ваша речь была более естественной, а также, чтобы лучше понимать, что вам говорят. Конечно же, нужно знать самые распространенные фразовые глаголы, поскольку обычный глагол в сочетании с наречием и предлогом может приобретать совершенно неожиданное значение. Итак, начинаем с глагола to look, основное значение которого – смотреть. Он образует следующие фразовые глаголы. Look at. Look for. Look up. Look up to. Look after. Look forward to. Look around. Look back. Данный перечень не является закрытым, поскольку для лучшего запоминания мы постарались выбрать для вас самые часто используемые фразовые глаголы. А теперь переходим к примерам. Look at. Можно сказать, что в сочетании с предлогом at глагол to look используется в прямом его значении – смотреть на. Например. Look at the blackboard, please. Посмотри на доску, пожалуйста. Look at the blackboard, please. Второе значение – это рассмотреть, обдумать что-то. She will look at the proposal. Она обдумает это предложение. Или она рассмотрит это предложение. She will look at the proposal. Look for. Искать что-то или кого-то. She is looking for him. Она ищет его. She is looking for him. I'm looking for my phone. Я ищу свой телефон. I'm looking for my phone. Look up. Искать информацию в каком-либо источнике. Look it up in a dictionary. Поищи это в словаре. Look it up in a dictionary. Второе значение. Становиться лучше, улучшаться, когда речь идет о вещах. Our financial situation is looking up. Наше финансовое положение улучшается. Our financial situation is looking up. Если к look up добавить предлог to, то получаем новый фразовый глагол look up to, который означает уважать, восхищаться, равняться на кого-то. A lot of people look up to you. Много людей восхищается тобой. A lot of people look up to you. Look after. Присматривать, заботиться. She looks after her grandfather. Она присматривает за своим дедушкой или она заботится о своем дедушке. She looks after her grandfather. We will look after the children. Мы присмотрим за детьми. We will look after the children. Look forward to. Ждать с нетерпением. I'm looking forward to our meeting. Я с нетерпением жду нашей встречи. I'm looking forward to our meeting. 
Look around. Оглядываться вокруг. Осмотреться по сторонам. I would like to look around here. Я хотел бы осмотреться здесь. I would like to look around here. Look around you. What do you see? Оглянись вокруг. Что ты видишь? Look around you. What do you see? Look back. Дословно этот глагол означает посмотреть назад, оглянуться назад. Второе значение – вспоминать прошлое, возвращаться в прошлое. I ran fast, not looking back. Я бежал быстро, не оглядываясь. I ran fast, not looking back. He looked back on his childhood. Он вспоминал свое детство. He looked back on his childhood. Never look back является идиомой и имеет значение продолжать быть успешным, сделав что-то с хорошим результатом, то есть никогда не жалеть о содеянном. Например, He moved to New York and never looked back. Он переехал в Нью-Йорк и никогда не жалел об этом. He moved to New York and never looked back. Прежде чем перейти к следующему блоку фразовых глаголов, для закрепления пройденной информации постарайтесь самостоятельно вспомнить, что означает каждый фразовый глагол. После небольшой паузы будет всплывать окошко с подсказкой. Look at. Look for. Look up. Look up to. Look after. Look forward to. Look around. Look back. Глагол to get имеет основное значение получать. Образуют следующие фразовые глаголы. Get in. Get on. Get out. Get off. Get along with. Get away. В первую очередь давайте рассмотрим глаголы get in, get out, get on и get off. На данном слайде наглядно видно, что get in мы используем, когда хотим сказать сесть в машину, сесть в такси, сесть в грузовик или сесть в фургон. Get out используется, когда мы хотим сказать выйти из данного вида транспорта. Get on – сесть и get off – выйти. Используются для остальных видов транспорта, таких как самолет, корабль, автобус, поезд, велосипед и мотоцикл. Например, тебе нужно сесть в машину. You need to get in the car. Тебе нужно сесть в самолет. You need to get on the plane. Тебе нужно выйти из машины. You need to get out of the car. Тебе нужно сойти с самолета. You need to get off the plane. Значение глаголов get in, get on, get off и get out в отношении транспорта мы уже разобрали, а сейчас давайте рассмотрим, в каких еще значениях они могут использоваться. Get in. Прибывать, приходить, проникать. 
What time did you get in last night? Во сколько ты пришел вчера вечером? What time did you get in last night? Get on. Владеть с людьми, быть в хороших отношениях с кем-то. I get on with my sister. Я лажу с сестрой. I get on with my sister. Синонимы get on выступает get along, которое означает также ладить с людьми, быть в хороших отношениях с кем-то. I get along well with my boss. Я хорошо лажу со своим начальником. I get along well with my boss. Get out. Выбираться, выйти наружу. Либо используется в грубой форме убираться откуда-то. We need to get out of this trap. Нам необходимо выбраться из этой ловушки. We need to get out of this trap. Get out of my room. Убирайся из моей комнаты. Get out of my room. Get off. Отправляться, отбывать. If we can get off by seven o'clock, the roads will be clearer. Если мы сможем выехать к семи часам, дороги будут свободнее. If we can get off by seven o'clock, the roads will be clearer. Get away. Убежать, избегать. I just need to get away for a few days. Мне просто нужно выбраться отдохнуть на несколько дней. I just need to get away for a few days. We tried to get away from the crowd. Мы старались держаться подальше от толпы. We tried to get away from the crowd. I'll get away from work as soon as I can. Я уйду с работы, то есть сбегу с работы, как только смогу. I'll get away from work as soon as I can. Get ahead. Продвинуться вперед, преуспеть в чем-то. He wants to get ahead in his work. Он хочет преуспеть в своей работе. То есть он хочет добиться успеха в своей работе. He wants to get ahead in his work. Get together. Собираться вместе. Let's get together. Давайте соберемся вместе. Let's get together. Get by. Обходиться малым, справляться. I can get by without your help. Я смогу обойтись без твоей помощи. I can get by without your help. When we were students, we got by on very little money. Когда мы были студентами, мы обходились очень небольшими деньгами. When we were students, we got by on very little money. Get up. Вставать, подниматься с кровати после сна. I usually get up early. Обычно я встаю рано. I usually get up early. Данный фразовый глагол следует отличать от фразового глагола wake up, который означает вставать, то есть проснуться, пробудиться от сна. Для того, чтобы понять разницу, посмотрим на следующий пример. I wake up around seven o'clock, but I don't get up until around eight. Я просыпаюсь около семи часов, но не встаю раньше восьми. I wake up around seven o'clock, 
but I don't get up until around eight. И один и второй глагол может переводиться как «вставать», но «get up» означает «вставать, подниматься с кровати», а «wake up» означает «непосредственно просыпаться, пробуждаться от сна». То есть из данного примера мы понимаем, что мы можем «wake up» – проснуться, но оставаться лежать в кровати, не вставать. То есть «don't get up». А теперь минутка для самопроверки. Get in. Get on. Get out. Get off. Get along with. Get away. Глагол to come. Основное значение – приходить. Образуют следующие фразовые глаголы. Come back. Come across. Come along. Come after. Come around. Come apart. Come in. Come over. Come down. Come on. Come up. Come back. Возвращаться. Come back soon. Возвращайся скорее. Come back soon. Come along. Сопровождать. Идти куда-либо с кем-то. Come along with me if you want to know a secret. Пойдем со мной, если хочешь узнать секрет. Come along with me if you want to know a secret. We're going to the cinema. Do you want to come along? Мы идем в кино. Хочешь пойти с нами? We're going to the cinema. Do you want to come along? Come apart. Распадаться на части. Разваливаться. My boots are coming apart at the seams. Мои ботинки разваливаются по швам. My boots are coming apart at the seams. Come after. Преследовать, идти за кем-то. He came after Mary from the theater. Он преследовал Мэри от театра. He came after Mary from the theater. Come around. Прийти в сознание, прийти в себя. She hasn't come around yet. Она еще не пришла в себя. She hasn't come around yet. Повторяться. Используется, когда речь идет о дате или регулярном событии. Christmas comes round so quickly. Рождество так быстро наступает. Christmas comes round so quickly. Зайти в гости. Come round tonight and we'll watch a video. Приходи вечером, посмотрим видео. Come round tonight and we'll watch a video. Изменить настроение или мнение. He'll come around to my point of view eventually. В 
конце концов, он примет мою точку зрения. He'll come around to my point of view eventually. Come up. Подойти, приближаться, появляться, сходить. A young girl came up to me and asked for money. Ко мне подошла молодая девушка и попросила денег. A young girl came up to me and asked for money. The sun is starting to come up. Солнце начинает подниматься. The sun is starting to come up. Come down. Спускаться, снижаться, упасть. He didn't come down with us. Он не спускался с нами. He didn't come down with us. House prices have come down recently. Цены на жилье в последнее время снизились. House prices have come down recently. All the leaves have come down now. Все листья уже опали. All the leaves have come down now. Come across. Встретить или найти что-то случайно. Столкнуться с кем-то или чем-то. I come across the situation quite often. Я довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией. I come across this situation quite often. We came across a hunter in the forest. В лесу мы наткнулись на охотника. We came across a hunter in the forest. Come over. Подходить, переходить на другую сторону, приходить, приезжать. Часто используется, когда мы имеем в виду передвижение через преодоление препятствий или большого расстояния. Come over here. Подойди сюда. Come over here. Is your family coming over from Greece for the wedding? Ваша семья приезжает из Греции на свадьбу? Is your family coming over from Greece for the wedding? Внезапно что-то почувствовать. I come over all shy whenever I see her. Я начинаю стесняться, когда вижу ее. I come over all shy whenever I see her. Производить определенное впечатление, казаться кем-то. В данном значении является синонимом come across. He came over well in the interview. На собеседовании он хорошо себя показал. He came over well in the interview. She comes across really well on television. Она очень хорошо смотрится на телевидении. She comes across really well on television. Come in. Входить. Когда речь идет о транспорте, то переводим как прибывать. Поступать о сообщениях, сигналах, доходах и тому подобное. Come in. Входите. Come in. What time does his train come in? Во сколько прибывает его поезд? What time does his train come in? When did the call come in? Когда поступил звонок? When did the call come in? Come on. 
начинаться, запускаться. The heating comes on at six in the morning. Отопление включается в шесть утра. The heating comes on at six in the morning. Наступать, надвигаться. The terrible tsunami was coming on. Надвигалась ужасная цунами. The terrible tsunami was coming on. Продвигаться, делать успехи. Your English is coming on really well. Ваш английский продвигается очень хорошо. Your English is coming on really well. Также используется в качестве междометия, побуждения к действию. Ну-ка, давай. Либо для выражения удивления, сомнений или недоверия. Да ладно, ну вот еще. Например. Come on, try again. Ну давай же, попробуй еще раз. Come on, try again. Come on, you're not serious. Да ладно, ты же это не серьезно. Come on, you're not serious. Задание для самопроверки. Come back. Come across. Come along. Come after. Come around. Come apart. Come in. Come over. Come down. Come on. Come up. Глагол to go. Основное значение – идти. Go back. Go along. Go on. Go after. Go away. Go out. Go after. Преследовать кого-то. В этом значении go after является синонимом come after. The police went after him, but he got away. Полиция преследовала его, но он скрылся. The police went after him, but he got away. Go after something. Пытаться что-то получить. Are you planning to go after Paul's job when he leaves? Ты планируешь занять место Пола, когда он уйдет? Иными словами, ты планируешь заполучить работу Пола, когда он уйдет? Are you planning to go after Paul's job when he leaves? Здесь нам следует обратить внимание, что глагол go after может быть как фразовым, так и представлять собой глагол с предлогом и переводится как «идти после». Давайте посмотрим на следующий пример. Where did they go after restaurant? Куда они пошли после ресторана? Здесь у нас «go after» используется в прямом значении «идти после». В данном случае имеется в виду, куда они пошли после посещения ресторана. 
Where did they go after restaurant? Go back. Возвращаться куда-то. Давайте выясним, в чем отличие глагола come back и go back. Посмотрите на эти фразы и зрительно запомните. Come back here, go back there. Иными словами, come back – это возвращаться в то место, где вы находитесь сейчас. Go back there – это возвращаться в то место, откуда вы пришли. Более понятно будет рассмотреть употребление этих глаголов на следующих примерах. I'm at work now. Tomorrow I will come back here. Я сейчас на работе. Завтра я вернусь сюда. I'm at work now. Tonight I will go back home. Я сейчас на работе. Сегодня вечером я вернусь домой. Come back here. Go back there. Go on. Продолжать. Go on with your work. Продолжайте свою работу. Go on with your work. Происходить, случаться, когда речь идет о событиях. What's going on here? Что здесь происходит? What's going on here? Go on, так же как и come on, используется в качестве побуждения к действию и переводится как давай, ну давай же. Go on, I know you can do it. Давай, я знаю, ты сможешь это сделать. Go on, I know you can do it. Go out. Выйти разлезься куда-то. I'm tired of staying in. I want to go out. Я устала сидеть дома. Хочу куда-нибудь выйти. I'm tired of staying in. I want to go out. Встречаться. Быть в отношениях. How long have you been going out with him? Как давно ты с ним встречаешься? How long have you been going out with him? Go away. Уходить, уезжать. Go away and leave me alone. Уходи и оставь меня в покое. Go away and leave me alone. I'm going away on business. Я уезжаю по делам. I'm going away on business. Исчезать. The smell still hasn't gone away. Запах до сих пор не исчез. The smell still hasn't gone away. Go along. Сопровождать. Идти вместе с кем-то. В данном значении go along является синонимом come along. Let's go along with them to the concert on Friday. Давайте пойдем вместе с ними на концерт в пятницу. Let's go along with them to the concert on Friday. Соглашаться, разделять точку зрения. I don't go along with her views on parenting. Я не разделяю ее взглядов на воспитание детей. I don't go along with her views on parenting. Задание для самопроверки. Go back. Go along. Go on. Go after.
Go away. Go out. Глагол to give. Основное значение – давать. Образуют следующие фразовые глаголы. Give away. Give back. Give out. Give off. Give up. Give up. Сдаваться, бросать, перестать делать или иметь что-либо. They never give up. Они никогда не сдаются. They never give up. I gave up smoking two years ago. Я бросил курить два года назад. I gave up smoking two years ago. Give back. Возвращать. Отдать обратно. Please give this book back before the weekend. Пожалуйста, верни эту книгу до выходных. Please give this book back before the weekend. Give away. Отдавать, раздавать, дарить. She gives away her old books. Она раздает свои старые книги. She gives her old books away. Выдать секрет. Проболтаться. He didn't give away my secret. Он не выдал мой секрет. He didn't give my secret away. Give out. Раздавать. Давайте рассмотрим отличие give out от give away в значении раздавать. Give out употребляется, когда получателей много. Give away не указывает на количество получателей. Это может быть как один человек, трое, так и целая толпа. Давайте рассмотрим следующий пример. The teacher gave out the exam papers. Учитель раздал экзаменационные работы. В данном примере у нас внимание сосредотачивается на том, что что-то раздается группе людей. В примере с give away внимание сосредотачивается на факте того, что человек что-то раздает бесплатно. Сломаться, выйти из строя. В данном случае речь может идти как о механизмах, так и о человеке. When she was driving a car for the first time, the engine gave out. Когда она в первый раз вела машину, у нее отказал двигатель. When she was driving a car for the first time, the engine gave out. He was old and his heart just gave out. Он был стар, и его сердце просто не выдержало. Или его сердце просто отказало. He was old and his heart just gave out. Give off. Испускать аромат, запах, выделять свет, тепло и так далее. The flowers gave off a fragrant perfume. От цветов исходил благоухающий аромат. The flowers gave off a fragrant perfume. That tiny radiator doesn't give off much heat. Этот крошечный радиатор не выделяет много тепла. That tiny radiator doesn't give off much heat. Give away. Give back.
give out. Give off. Give up. Глагол to put переводится как класть, положить. Put on. Put aside. Put away. Put off. Put on. Надевать одежду, обувь, очки и тому подобное. Sam put on his best suit for the party. Sam надел свой лучший костюм для вечеринки. Sam put on his best suit for the party. Ну а теперь попробуйте догадаться, как будет снимать одежду, обувь и тому подобное. На ум сразу же может прийти глагол put off, что является неправильным, так как для выражения снимать одежду используется фразовый глагол take off. Еще раз посмотрите на доску и запомните. Put on – надевать одежду, take off – снимать одежду. В дальнейшем мы рассмотрим примеры с фразовым глаголом take off. А сейчас мы переходим к глаголу put off, который означает отложить, перенести на потом. Например, The meeting has been put off for a week. Встреча была отложена или перенесена на неделю. The meeting has been put off for a week. Never put off till tomorrow, the fun you can have today. Никогда не откладывай на завтра то веселье, которое можешь получить сегодня. Never put off till tomorrow, the fun you can have today. Put away. Дословно означает отложить в сторону. Чаще переводится как убрать, положить на свое место. Put away your toys now. Убери свои игрушки сейчас же. Put your toys away now. Второе значение – объедаться, лопать. He put away a whole box of chocolates in one evening. Он слопал целую коробку шоколадных конфет за один вечер. He put away a whole box of chocolates in one evening. Еще одно значение – это упрятать в тюрьму, психушку, изолировать от людей. He ought to be put away for a very long time. Его нужно посадить на очень долгое время. He ought to be put away for a very long time. Put aside. Откладывать про запас. Обычно это деньги или время. I put aside a little every month for a deposit on a house. Каждый месяц я откладываю немного денег на залог за дом. I put aside a little every month for a deposit on a house. He tries to put some time aside every evening to read to the kids. Каждый вечер он старается выкроить немного времени, чтобы почитать детям. He tries to put some time aside every evening to read to the kids. Put on. Put aside. Put away. Put off.
Глагол to take переводится как брать. Образует следующие фразовые глаголы. Take off. Take out. Take away. Take away from. Take after. Take off. Снимать одежду, обувь, очки и так далее. Давайте еще раз повторим. Take off. Снимать одежду. А надевать одежду будет... Правильно. Put on. It's very hot, so I'll take off my sweater. Очень жарко, поэтому я сниму свитер. It's very hot, so I'll take off my sweater. Взлетать. The plane took off at eight in the morning. Самолет вылетел в восемь утра. Имеется в виду, самолет взлетел, оторвался от земли. The plane took off at eight in the morning. Take after. Быть похожим на кого-либо из родственников. Или брать пример с кого-либо. Tom is lazy. He takes after his father. Tom ленивый. Весь в отца. Tom is lazy. He takes after his father. She takes after me with her love of horses. Она похожа на меня своей любовью к лошадям. She takes after me with her love of horses. Take away. Убирать, забирать, унести, увести. Take these chairs away. We don't need them. Уберите эти стулья. Они нам не нужны. Take these chairs away. We don't need them. He took me away from this house. Он увез или он забрал меня из этого дома. He took me away from this house. They gave me some pills to take away the pain. Они дали мне таблетки, чтобы снять боль, то есть убрать боль прочь. They gave me some pills to take away the pain. Вычитать из числа суммы. If you take eight away from thirteen, you get five. Если вы отнимете восемь от тринадцати, то получите пять. If you take eight away from thirteen, you get five. Покупать еду на вынос. В данном значении take away Чаще используется в Великобритании, а в США вы чаще услышите take out. Is that to eat in or take away? Это чтобы поесть внутри или на вынос. Is that to eat in or take away? Two burgers to take away, please. Два бургера с собой, пожалуйста. Two burgers to take away, please. Данный фразовый глагол входит в состав идиомы. Take your breath away. Переводится как захватывает дух, перехватывает дыхание. The sheer beauty of the sea took my breath away. От невероятной красоты моря у меня перехватило дыхание. The sheer beauty of the sea took my breath away. Если мы к фразовому глаголу take away добавим предлог from, то получим совершенно новый фразовый глагол, который переводится дословно как отнимать что-то у кого-то. 
используются в значении «умолять достижение», «принижать достоинство». I don't want to take away from his achievements, but he couldn't have done it without my help. Я не хочу умолять его достижений, но он не смог бы сделать этого без моей помощи. I don't want to take away from his achievements, but he couldn't have done it without my help. Как мы уже говорили, take out в американском английском имеет значение покупать еду на вынос. Например. Is that to eat in or take out? Это для того, чтобы поесть внутри или на вынос. Is that to eat in or take out? Вынуть, вытащить, удалить. How many teeth did the dentist take out? Сколько зубов удалил дантист? How many teeth did the dentist take out? Henry took out his wallet. Генри достал свой бумажник. Или Генри вытащил свой бумажник. Henry took out his wallet. Приглашать сходить куда-нибудь. И здесь следует упомянуть схожие фразовые глаголы. Ask out и go out. В чем же их отличие? Take out означает приглашать сходить куда-нибудь, в кино, театр и тому подобное, и обычно платить за приглашенных людей. Take out используется по отношению к друзьям, родителям, родственникам и в таком духе. Ask out означает пригласить сходить куда-нибудь на романтическое свидание. Глагол go out мы уже рассматривали ранее. Он имеет два основных значения. Это выйти, развеяться куда-нибудь с девушкой или друзьями. И состоять с кем-то в романтических отношениях. She took her parents out to dinner. Она пригласила своих родителей на ужин. She took her parents out to dinner. He asked a beautiful girl out. Он пригласил красивую девушку сходить куда-нибудь. He asked a beautiful girl out. He wanted to go out with his friends after work. Он хотел сходить куда-нибудь с друзьями после работы. He wanted to go out with his friends after work. We've been going out for five months. Мы встречаемся уже пять месяцев. We've been going out for five months. Take off. Take out. Take away. Take away from. Take after.